đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tạo hình cô dâu của Nhiệt Ba quá xấu, fan phẫn nộ đoàn phim An Lạc Truyện, nghi vấn địch lệ Nhiệt Ba chính thức hết thời, còn bị đàn em cướp mất tạo hình, nữ phụ An Lạc Truyện gây tranh cãi vì cướp tạo hình của địch lệ Nhiệt Ba. Nhan sắc, xưng thần của địch lệ Nhiệt Ba cũng không cứu nổi tạo hình cô dâu quá tệ trong An Lạc Truyện. An Lạc Truyện của địch lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn đã đi tới hồi kết. Tập cuối xuất hiện tình tiết nhậm An Lạc, địch lệ Nhiệt Ba làm đám cưới giả với Lạc Minh Tây, Lưu Vũ Ninh, để dụ nam chính Hàng Diệp, Cung Tuấn, xuất hiện. Tình tiết này đã gây tranh cãi dữ dội với khán giả, đặc biệt là trong cộng đồng fan của địch lệ Nhiệt Ba. Thứ nhất là vì trong nguyên tắc không hề có hôn lễ giả của nhậm An Lạc và Lạc Minh Tây. Thay vào đó, An Lạc sẽ làm đám cưới hoành tráng với Hàng Diệp. Thứ hai là dù đã thêm tình tiết không cần thiết, đoàn phim An Lạc truyện lại không hề chăm chút cho tạo hình cô dâu của nữ chính. Cách phối hợp tóc trắng với hỷ phục đỏ, mũ miệng vàng chóe cồng kềnh lại thêm mấy hàng tua rua rối mắt đã khiến nhan sắc của địch lệ nhiệt ba bị phong ấn. Không chỉ vậy, trang phục trong đám cưới của địch lệ nhiệt ba bị xem là kém chất lượng cả về chất liệu vải lẫn thiết kế. Trong khi đó, có nghi vấn tạo hình hỷ phục ban đầu của nhiệt ba được chuyển sang cho nữ phụ uyển cầm sử dụng. Tất cả những chi tiết trên khiến fan của địch lệ nhiệt ba vô cùng phẫn nộ, hy vọng đoàn phim An Lạc Truyện đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Là một trong những tác phẩm trọng tâm được Yuku đẩy mạnh tuyên truyền để đối đầu trực tiếp với nhiều đối thủ mạnh khác trong đường đua phim hè 2023 nhưng An Lạc Truyện lại đang bị đánh giá thấp hơn kỳ vọng của khán giả. Sau khi phim lên sóng, khán giả đã liên tục soi ra những điểm thiếu sót của dự án cấp S này. Bên cạnh đó, Đoàn làm phim An Lạc Truyện còn bị tố cố tình chèn ép địch lệ nhiệt ba nhằm nâng đỡ nữ phụ. Bằng chứng là mới đây, khán giả bất ngờ truyền tay nhau tin đồn nữ phụ An Lạc Truyện đã được sử dụng tạo hình tân nương vốn định cho nhân vật An Lạc do địch lệ nhiệt ba thủ vai. Khán giả còn chỉ ra bản vẽ ban đầu của tạo hình tân nương, dễ thấy tạo hình này địch lệ nhiệt ba không phải xuất hiện với mái tóc trắng như trên phim. Được biết, tạo hình tân nương tóc trắng của địch lệ nhiệt ba trong An Lạc Truyện mới đây đã gây lên không ít những tranh cãi. Phần lớn khán giả cho rằng nhan sắc của địch lệ nhiệt ba đã bị dìm thê thảm trong tạo hình này. Hiện thông tin Mỹ nhân Tân Cương bị đàn em cướp tạo hình đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là fans của cô nàng. Cộng đồng người hâm mộ địch lệ nhiệt ba hiện đang mạnh mẽ kêu gọi đoàn làm phim lên tiếng giải thích về sự việc này. Đây không phải lần đầu tiên khán giả bắt gặp đoàn làm phim an lạc chuyện thiếu tôn trọng với địch lệ nhiệt ba. Từ khi bộ phim được phát sóng, nam nữ chính cung tuấn, Địch lệ nhiệt ba được cho là nhận nhiều bất công Từ tạo hình sơ sài, kỹ xảo giả trân cho tới việc thay đổi kịch bản Thêm đất diễn cho dàn diễn viên phụ đều khiến khán giả bất mãn Trước đó, nhân vật do nữ phụ đảm nhận bị phát hiện được sử dụng phi tơ để làm miệng da Trong khi cả hai diễn viên chính là địch lệ nhiệt ba lẫn cung tuấn cũng không được sử dụng công nghệ này Đây là động thái được cho là cố tình hạ bệ địch lệ nhiệt ba để quảng bá hình ảnh cho nữ phụ Nguyên tắc đế hoàng thư của tác giả Tinh Linh vốn nhận được rất nhiều yêu mến nhưng khi lên phim, nhiều tình tiết gốc bị thay đổi, khiến mạch phim lúc rời rạc lúc lại dài lê thê, không cần thiết. Bên cạnh đó, thiết lập tính cách của nhân vật nam nữ chính cũng vì vậy mà thay đổi theo, đôi lúc gây mất cảm tình hoặc khó hiểu cho người xem. Bởi thế, dù phim sở hữu hai lưu lượng với nhan sắc hàng đầu như Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba thì cũng khó lòng chinh phục khán giả, thua toàn tập so với trường tương tư lên sóng cùng thời điểm. Oh, 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 oh,